Healthy Healthy पाइन अपेर कोड़ान टाइम पड़ते हैं ना डी ये चाले इजी प्रोसेस हुई लाने ना मुकल का कट्चे हैस कुन्ना नो मेरु इनका सन्नग का कट्चे हैस कॉल यान कोण्टे सन्नग का कट्चे हैस कोण्डी लेदो अंटे मतम तुरमें स्कोच चंडी तुरम कुन कोड़ा चेस कोच ही देवे दंगा यानो मिथी जारला वैसे कुन्ना नी मुकल नीटनी सर का तो अक्सर ग्रेंड जैसे सानू अलग है ना नू टू ग्लासेस वाटर ने दी वैसी मतलब अक्सर ग्रेंड जास्ता ने दी जो सर का दंडी लाई पोतुं दे मान की ये पुरु मानों पाल आने वे तीस को वाले ने वो का गिन्ने तीस कुनी अगिन लो की कार्टन क्लॉथ आने तीस को वाले ने मानों वो का कार्टन क्लॉथ तीस गट्टी का पिंडी पाला में भी सेपरेट चास्ता ने मतम जिस तो नरगा था इला मतम सेपरेट चेहस को आलंडी जो सर का दंडी मूड चप्पल की ओ काफ़ लेटर पाल वर कोच नहीं ना को कब्बर पालो इनको अक्सारी ये दे विदंगा ने इनको अक्सार वेसेस कुंटा नंडी दिन ने गोक्सारे वेस कोने गोक्सारे ओके ग्लास वाटर वेसे गोक्सार ग्राइंड चास्ता नो चुसार का दंडी अलगे इनको का आफ ग्लास ने दी वाटर ने दी इस कुंठना नंडी उपरुं गोक्सार ने नो बागा मेथ का ग्राइंड चास्ता नो चुसार का दंडी इन गोक्सारे मानो ये दे विदंगा मुंडो जैसे ने विदंगा ने मानो पाल अन्ने भी फिल्टर चूसार का था मत्तम मिला मत्तम तीसरे स्कोर लंडी ये वेदनगा तीसरे स्कोर ही ये भी मत्तम चूसार का नेनो मूड कब्बर शिपल मात्र में दीस को ना ना क्लेटर पाल आई नहीं अंडी भी इनका लेटर की तक्कुए अने माटा ओका ऑफ ग्लास वाटर तक्कुए पोसा का बैठे नेनो चूसार का दंडी ओका लेटर वर को इंच मिंच ओका लेटर इलाही नहीं मान की पिप्पा नदी देन की पनीर आदु वेस्टर्न माटा पढ़े ये वट में इलापाकन पेटेस कुन्नान ने नो ओका चुसर का दिन नहीं कब्बर पाल नहीं ओका सिक्स आवर्स पाकन पेटेस आने दी अंडे ओका ऑफ डे अन माटा ऑफ डे मानो में इलापाकन पेटेस कुन्टे कब्बर पाल आने वे पाई की इलागेड्डला कटेस तयन माटा पेरू टाइप चुसार का दंडी ऐंतबागा मान की कब्र पाल आने भी तेल पे नहीं हो ये ला मत्तम सेपरेट चेहस को आलंडी चुसार का दिन नहीं ला मतम दिए हैं इसको नाने डी कुछ जम पाला नेवी वाटर लो कलिस पे नट लाई थे अगर फाइव मिनट्स पाकन पैटर्न डी मल्ली दग्गर का नेवी उच्चास्ता यंडी 
చూసారు కదా నేను మొత్తం ఇలాగా మందపాటి బాండీలోకి కానీ మందపాటి గిన్నెలోకి కానీ మనం ఇలా తీసేసుకోవాలండి తీసుకుని ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని స్టవ్ మీద బాండీ అనేది పెట్టుకుందాం ఈ వాటర్ అనేవి మనకి దేనికి పనికిరావండి వేస్టేక ఇది చాలా ఈజీగా మనకి మెల్ట్ అయిపోతుందండి మనం వెన్న పోసిని ఏ విధంగా అయితే తయారు చేసుకుంటామో నెయ్యి అని అదేవిధంగా ఇది ప్రాసెస్ మొత్తం అండి ఇంకా మనకి వెన్న పోసి అన్నది చాలా లేట్గా తయా మెల్ట్ అవుతుంది లేట్ కూడా అవుతుందండి నెయ్యి తయారు అవడానికి మనకి కొబ్బరి పాలుతో మనం కొబ్బరి నూనె అనేది చాలా తొందరగా తయారు చేసుకోవచ్చు నాకు ట్వెల్వ్ మినిట్స్లో మనకి ఆయిల్ అన్నది తేలిపోయిందండి నాకు మొత్తం రెడీ అయిపోయింది చూసారు కదా మనం చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు కొంచెం పాలు అనేవి కొంచెం తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవడం ఒక్కటే ప్రాసెస్ అండి మనం ఈజీ ఈజీగా ఇంట్లో కొబ్బరి నూనె తయారు చేసుకోవచ్చు అండి చూసారు కదా మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలండి కలపకపోయినా పర్వాలేదు ఎందుకు కలపాలి అంటే మనం గిన్నె కానీ బాండీ కానీ అడుగు పట్టేస్తుందండి మనం నెయ్యి తయారు చేసుకుంటాం కదా చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది అది ఎలా అయితే మనకి అడుగు పట్టేస్తుందో నల్లగా అయిపోతుందో ఇది కూడా సేమ్ అంతేనండి సేమ్ ప్రాసెస్ సేమ్ అదేవిధంగా అడుగు పట్టేస్తుంది కాబట్టి మనం కలుపుతూ ఉండటం వల్ల ఆ అడుగు పట్టకుండా మనకి గిన్నెలు అన్నవి బాండీలు అన్నవి తొం ఈజీగా తోముకోవచ్చండి ఈజీగా వదిలిపోతాయి మనకి అందుకని కలుపుతూ ఉన్నట్లయితే మంచిది చూసారు కదండి ఆయిల్ అనేది తేరిపోయింది ఆల్రెడీ మనకి తేల్ తేలింది చూసారు కదా మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలండి ఈ ఈ పాలు అన్నది మనం తెల్లగా ఉన్నాయి కదా ఎర్రగా అయ్యే వరకు చేసుకోవాలండి మనకి ఆయిల్ అలా చేసుకోవడం వల్ల మనకి ఆయిల్ అనేది నిల్వ ఉంటుంది అనమాట ఎర్రగా అవ్వాలి కొబ్బరి పాలు ఆల్రెడీ ఆయిల్ తేలిపోయింది కదా అని మనం స్టవ్ ఆపద్దు మీరు ఆయిల్ మనకి నిల్వ ఉండాలి అంటే ఎక్కువసేపు దీన్ని బాగా మరగనివ్వాలండి ఆ వైట్గా ఉన్న పాలు మొత్తం ఎర్రగా అవ్వాలన్నమాట అప్పుడే మనకి మంచి వాసన వచ్చి ఈ కొబ్బరి నూనె అన్నది నిల్వ ఉంటుంది అనమాట మనం ఈ ఆయిల్ని వంటకి కూడా యూజ్ చేయించండి అలాగే చాలామంది కొబ్బరి నూనెతో డైట్ అన్నది చాలామంది చేస్తున్నారు ఆయిల్ అన్నది బయట కొనుక్కొని డైట్ చేసే కన్నా ఇలా ఇంట్లో చేసుకోవడం వల్ల హెల్దీ ఆయిల్ అన్నది మనం లోపలికి తీసుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి చాలా హెల్దీగా కూడా ఉంటామండి ఎటువంటి అనారోగ్యాలు కూడా రావు మనకి చూసారు కదండి మొత్తం ఉడుకుతుంది చూసారుగా ఇలా కలుపుకోవడం వల్ల మనకి అడుగు పట్టదు చాలా వరకు మనకి తొందరగా వదిలిపోవటానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది చూసారు కదండి రెడీ అయిపోయింది ఎర్రగా అయితే అయిపోయిందండి మంచి స్మెల్ అయితే వస్తుందండి ఆయిల్ అన్నది మంచి వాసన వస్తుంది చూసారు కదండి ఇలా రెడీ అయిపోవాలన్నమాట ఎర్రగా అయిపోవాలి మొత్తం ఇప్పుడు నేను స్టవ్ అన్నది ఆపేస్తున్నానండి పక్కన పెట్టేసుకుంటాను ఇది చల్లారాలి బాగా ఇప్పుడు ఇది చల్లారిపోయిందండి నేను ఒక గాజు గ్లాసులోకి ఈ ఆయిల్ అన్నది ఫిల్టర్ చేసి మీకు చూపిస్తానండి ఎంత క్వాంటిటీ అయింది అయ్యింది అన్నది మీరు ఏదైనా మీరు స్టోర్ చేసుకునే డబ్బాలోకి కానీ గాజు బౌల్లోకి కానీ ఇది స్టోర్ చేసేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవచ్చు అండి చాలా రోజులు నిల్వ ఉంటుంది మనకి చూసారు కదా ఎంత బాగా షైనింగ్గా కూడా కనిపిస్తుంది కదా మంచి వాసన అయితే వస్తుందండి ఇలా బ్రష్ చేసుకుని మనం స్టోర్ చేసేసుకోవాలన్నమాట మనకి పిప్పిలో కూడా కొబ్బరి నూనె అనేది ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఇలా బ్రష్ చేసి తీస్తున్నాను చూసారు కదండి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఇంచుమించు హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వరకు వచ్చింది చూస్తారు కదండి ఆయిల్ అయితే రెడీ అనమాట చూసారు కదండి ప్రాసెస్ మొత్తం అయిపోయింది కదండి చూసారు కదండి ఎంత వచ్చింది క్వాంటిటీ అన్నది ఎంత ప్యూర్గా ఉందో చూసారు కదా కొబ్బరి నూనె అన్నది మనకి స్మెల్ కూడా చాలా మంచిగా వస్తుంది చూసారు కదండి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ పైన అవుతుంది నేను మూడు చెక్కలు తీసుకున్నా అవి కూడా చిన్నవండి మనం పెద్ద చెక్కల చెక్కలు అనేవి తీసుకున్నట్లయితే కొబ్బరి చెక్కలు కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీ అన్నది వస్తుంది చూసారు కదా మనకి మనం వెన్న పోసుని ఎంత ఈజీగా ఇంట్లో కరగబెట్టుకుని నెయ్యి తయారు చేసుకుంటామో ఇది ఎంతకన్నా ఫాస్ట్గానే అయిపోతుందండి చూసారు కదా మనకి ఇంట్లో ఇలా ఈజీగా కొబ్బరి నూనె అన్నది మనం తయారు చేసుకోవచ్చు మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే పక్కన ఉన్న గంటెంబలు పెట్టి చేయడం మర్చిపోదు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మ